Hải Bánh tên thật là Nguyễn Tuấn Hải, sinh năm 1967 và lớn lên tại Hà Nội. Hải Bánh được biết là một trong những giang hồ khép từng có tuổi thơ êm đềm giản dị ở nhà số 36 Hàng Cót, Hà Nội. Cha Hải là ông Nguyễn Văn Bánh, ở miền Bắc người ta hay gọi tên con sao rồi đến tên cha cho thân mật. Vì vậy, anh mới có tên là Hải Bánh. Đây là một cái tên khép tiếng trong giới giang hồ trong Nam ngoài Bắc đều biết đến. Sau 22 năm thủ án trung thân trong tù vì tội giết Dung Hà từ năm 2015, như cải tạo tốt nhiều năm nay, tòa án xét xử giảm án đến ngày 27 tháng 1 năm 2022. Qua bình xét hàng năm và ông được ra tù trước hạn, mặc dù bố Hà khác nhưng Hải là một đứa trẻ mẫu ngược, nghịch ngợm, anh từng chia sẻ. Ở nhà là đứa ngoan hiền và biết vâng lời bố mẹ, nhưng khi ra đường, anh lại cùng vẫy trong thế giới riêng của mình với những thói hư tật xấu. Hải Bánh từng được biết đến là nhân vật cộng cá trong giới giang hồ từ Bắc Chí Nam ở thập kỷ 90, đồng thời là nhân vật nổi tiếng trong chuyên án sinh năm 1 là vụ án về tổ chức tội phạm xã hội đen khét tiếng do Trương Văn Cam cầm đầu. Năm 2001, cơ quan điều tra khởi tố bắt giữ Trương Văn Cam và đồng bọn cùng với rất nhiều tội danh giết người, đưa hối lộ, đánh bạc, cho vai nặng lãi. Trong đó Hải Bánh được xác định là một mắt xích của vụ án và là một trong những người tham gia giúp Nam Cam giải quyết mâu thuẫn với Vũ Hoàng Dung, một chùm giao hồ khác gốc Hải Phòng. Năm 2003, tòa án tuyên bản án hình sự lớn nhất trong lịch sử tổng thống Việt Nam trong vụ án xét xử Trương Văn Cam và đồng phạm tại phiên tòa Nam Cam và năm bị cáo bị tuyên án tử hình. Thời gian trong tù, Hải Bánh từng chia sẻ với báo chí, nhiều lúc nằm trong trại giam, nghĩ lại tất cả những điều gì mình đã làm trước đây, mọi thứ như cuốn phim hiển hiện trong đầu tôi, không thiếu một chi tiết nào. Những lúc như vậy, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy rằng vặt, sao mình lại làm như vậy? Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết. Ở trong này, cái quý giá nhất của một con người, không phạm nhân nào có, đó là tự do. Sau gần 21 năm ngồi tù, Nguyễn Tuấn Hải đã bật khóc khi vừa ra khỏi cổng trại Giang Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trong sự chờ đón của người thân. Trong thời gian thi hành án, thông qua báo chí, ông Nguyễn Tuấn Hải nhiều lần bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và mong muốn cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Chắc hẳn, qua bao nhiêu cay đắng, ông sẽ làm lại cuộc đời của mình.